ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரிஜோ டெய்லரிங் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்மே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நாம் இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளாக பேட்ச் ஒர்க் ப்ளவுஸ் நெக் டிசைன் வந்து எப்படி நாம் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் கலர் கிளாத் வந்து எடுத்திருக்கேன் ப்ளவுஸ் கிளாத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டபுளாக மடித்து வச்சுக்கோங்க கிளாத்தை அதோட அகலம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதாவது மொத்த சுற்று அளவு நான் வந்து பத்து இன்ச் எடுத்திருக்கேன் பத்து இன்ச்சு அகலம் எடுத்திருக்கேன் இனி அதோட உயரம் பார்க்கலாம் உயரம் வந்து பதினஞ்சு இன்ச் எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவில் டபுளாக மடக்கி கிளாத்தை வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இனி நாம் நெக் அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு இந்த ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இனி நம்ம நெக்கோட ஹைட்டு வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் நெக்கோட ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டரை இன்ச் இருக்குது எட்டரை இன்ச் அளவில் நம்ம வந்து நெக்கோட ஹைட் அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம ஷோல்டர் அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஷோல்டர் அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை இன்ச் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டரை இன்ச் எடுத்திருக்கேன் ஷோல்டர் அளவு இனி நம்ம ஆம்கோல் அளவு வந்து எடுக்க போகிறோம் ஆம்கோல் அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை இன்ச் எடுத்துக்க போகிறோம் அஞ்சரை இன்ச்சு கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு வந்து வரைஞ்சி விட போகிறோம் வரைஞ்சி விட்டாச்சு இனி நம்ம கைக்குழி அளவு மார்க் பண்ணிக்கலாம் கைக்குழி அளவு வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த அளவை வந்து குளித்து வரைஞ்சி விட்டுருங்க மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம கைக்குழி அளவு மட்டும் நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம் நெக் அளவு வந்து கட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா பேட்ச் ஒர்க் மாடல்னால நம்ம வந்து நெக் அளவு கட் பண்ணாமல் ஆம்கோல் அளவு மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இனி நம்ம இதே அளவில் வந்து லைனிங் கிளாத்தும் இதுக்கு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் அதே அளவில் நெக் அளவு கட் பண்ணாமல் ஆம்கோல் அளவு மட்டும் கட் பண்ணி லைனிங் கிளாத்தும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இனி நம்ம பேட் ஒர்க் மாடலுக்கான நெக் அளவு வந்து கட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்துக்கலாம் பேப்பர் கேன்வாஸோட அகலம் வந்து ஒம்பது இன்ச் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதோட ஹைட் வந்து பதினோரு இன்ச் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அகலம் ஒம்பது இன்ச்சு ஹைட்டு பதினோரு இன்ச் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதை இந்த மாதிரி டபுளாக மடிச்சுக்கோங்க டபுளாக மடிச்சுக்கோங்க இனி இதில் தான் நம்ம வந்து நெக் அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சை மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக் அளவு ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சை மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணியாச்சு இனி அதில் இருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க பேட்ச் ஒர்க் டிசைனுக்காக நெக் அளவுக்கு அடுத்து ஒன்றரை இன்ச் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இனி நம்ம நெக்கோட ஹைட் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் எட்டரை இன்ச் அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை கரெக்டாக வரைஞ்சி விட்டுருங்க அந்த எட்டரை இன்ச் அளவில் நெக் அளவை கரெக்டாக வரைஞ்சி விட்டுட்டு நமக்கு நெக்கில் வந்து என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பை நம்ம வந்து வரைஞ்சி விட்டுக்க போகிறோம் உங்களுக்கு வந்து நெக் வந்து என்ன மாடல் வேணுமோ அந்த மாடலில் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் நான் வந்து பேட்ச் ஒர்க்கு எந்த மாடல் வேணுமோ அந்த மாடல் வந்து வரைகிறேன் இந்த மாடல் தான் நான் வந்து வரைகிறேன் இதை வந்து டார்க்காக வரைஞ்சிக்கோங்க நல்லா வரைஞ்சாச்சு இனி இதே அளவில் வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவு வர மாதிரி அளவெடுத்து இனி நம்ம வரைய போகிறோம் பேட்ச் ஒர்க் டிசைன் கரெக்டாக ஒன்றரை இன்ச் வர மாதிரி அளவெடுத்து கரெக்டாக வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் வரைஞ்சாச்சு இனி நமக்கு இந்த அளவு வந்து இன்னொரு பக்கமும் வரணும் நமக்கு இந்த அளவு வந்து இந்த பக்கமும் கரெக்டாக வரணும் அப்போ நம்ம வந்து நெக் அளவு வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ண முடியும் அதுக்கு இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸ் ரெண்டாக மடக்கிட்டு அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி லைட்டாக ராவி விட்டுருங்க அப்போ நமக்கு அந்த அளவுகள் வந்து இன்னொரு பக்கமும் கிடச்சிரும் அதையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக வரைஞ்சி விட்டு அதுக்கப்புறம் டார்க்காக இந்த மாதிரி பென்சில் வச்சு வரைஞ்சி விட்டுருங்க அளவுகள் வந்து கரெக்டாக கிடச்சாச்சு வெளிப்பக்கம் இருக்க அளவு வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் அதனால் அது வந்து நம்ம வந்து வரைய வேண்டாம் இனி வெளிப்பக்கம் இருக்க அளவை கரெக்டாக சிசர் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க பேட்ச் ஒர்க் நெக் டிசைன் வந்து நம்ம வந்து வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு நெக் அளவு இனி நாம் 
அடுத்து பேட்ச் ஒர்க் சைடில் வைக்கக்கூடிய பேட்ச் ஒர்க் டிசைன் வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸை இந்த மாதிரி நாலாக மடிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ரெண்டு பேட்டர்ன் வர மாதிரி நாலாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இந்த மடிப்பு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி லீஃப் மாடலில் வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இந்த மடிப்பு பக்கத்தில் வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு அதை சிசர் வச்சு கரெக்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் நமக்கு மடிப்பு பக்கத்தில் வச்சு கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுங்க நமக்கு வந்து நாலாக மடக்குனா இந்த மாதிரி ரெண்டு லீஃப் கிடைக்கும் இன்னொரு லீஃப் வேணும் அதே இதே மாதிரி மடக்கி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இனி நம்ம அந்த லீஃபும் பேட்ச் ஒர்க்கும் இந்த க்ரீன் கலர் கிளாத் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த க்ரீன் கலர் கிளாத்துக்கு மேலே பேப்பர் கேன்வாஸோட பசை பக்கம் வந்து கிளாத்து கூடால வர மாதிரி கரெக்டாக வர மாதிரி வச்சுட்டு இந்த அயன் பாக்ஸ் வச்சு நம்ம கரெக்டாக அயன் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ நமக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் கரெக்டாக கிளாத்து கூடால இந்த மாதிரி ஒட்டிடும் இனி அதே மாதிரி அந்த லீஃப் பேட்டர்னையும் கரெக்டாக அந்த பசை உள்ள பக்கம் கிளாத்தில் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு அயன் பாக்ஸ் வச்சு அயன் பண்ணி விட்டுடலாம் அயன் பண்ணி விட்டாச்சு பாருங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இனி நம்ம சிசர் வச்சு கிளாத்தை வந்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கொஞ்சம் கிளாத்து விட்டே கட் பண்ணி எடுங்க அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க் டிசைனையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு கிளாத்தும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இனி நம்ம எப்படி நாம் ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ளவுஸ் கிளாத் அளவை வந்து லைனிங் கிளாத்து கூடல சேர்த்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நெக் போர்ஷனை வந்து கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஆம் கோல் அளவு வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா பக்கமும் லைனிங் கிளாத்து கூடல சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுருங்க சுருக்கம் எதுவுமே இல்லாமல் கரெக்டாக வர மாதிரி ஸ்டிச்சிங் போடுங்க ஃபுல்லாகவே ஸ்டிச்சிங் போட்டு முடித்தாச்சு இனி நம்ம பேட்ச் ஒர்க் டிசைன் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இனி நம்ம அந்த ஓரத்தில் நம்ம கிளாத்தும் பேப்பர் கேன்வாஸும் சேர்ந்து வர மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு எடுத்துக்கலாம் எல்லா பக்கமும் ஸ்டிச்சிங் போட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து கிளாத் வந்து நெக் போர்ஷனில் ஜாயின் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இனி இதே மாதிரி இந்த லீஃப் மாடலில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பேட்ச் ஒர்க் டிசைனே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் கரெக்டாக அந்த ஓரத்தில் கிளாத்தும் பேப்பர் கேன்வாஸும் சேர்ந்து வர மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொருக்க ரெண்டு கிளாத்தும் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம எக்ஸஸாக இருக்க கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் மூணுக்கும் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் இனி நம்ம நெக் போர்ஷனில் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் பேப்பர் கேன்வாஸ் கிளாத்தை இனி நம்ம சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டுக்குமே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு சென்டர் பாயிண்ட்டும் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு பின் வச்சு பின் பண்ணிக்கோங்க அளவு வந்து மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறதுக்காக ராங் சைடாக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அந்த நெக் அளவு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த அளவில் கரெக்டாக வர மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட போகிறோம் சுருக்கம் எதுவுமே இல்லாமல் கரெக்டாக அழகாக அந்த அளவுக்கு ஸ்டிச் பண்ணுங்க ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டால் போதும் இனி நம்ம உள்பக்கமாக இருக்க கிளாத்தை அந்த அளவுக்கு ஒரு காலிஞ்சு அளவு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு இந்த மாதிரி சிசர் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க பேட்ச் ஒர்க்கை பாருங்கள் நமக்கு வந்து நெக் போர்ஷன் அழகாக கிடச்சாச்சு இனி நம்ம உள்பக்கமாக சிசர் வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸ்டிச்சிங் மேலே கட் பண்ணிடாமல் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு இனி நம்ம பேட்ச் ஒர்க் கிளாத் தான் நல்ல பக்கமாக மாற்றி எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்ல பக்கமாக மாற்றி எடுத்துருங்க பாருங்கள் இந்த ஓரத்தில் வந்து அந்த பைப்பிங் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணலை அதனால் இந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த பிளாக் கலரில் கிளாத் தெரிகிற மாதிரி விட்டுட்டு நம்ம அந்த ஓரத்தில் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் லைட்டாக தெரிகிற மாதிரி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க பேட்ச் ஒர்க் மேலே ஓரத்தில் பாருங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இனி நாம் இந்த சைடில் வைக்கக்கூடிய பேட்ச் ஒர்க் வந்து எப்படி நம்ம வைக்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் 
இந்த மாதிரி வச்சு அந்த பேட்ச் ஒர்க்குக்கு உள்பக்கமாக வர மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கரெக்டாக உள்பக்கமாக வர மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு லீஃபை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓரம் ஃபுல்லாக கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம மற்ற லீஃப் வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த லீஃப்க்கு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுக்குமே அப்போ நமக்கு வந்து அளவு வந்து மாறாது ரெண்டுக்கும் இந்த மாதிரி சென்டர் பாயிண்டை வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த அளவில் கரெக்டாக வர மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்ச லீஃப்க்கு மேலே ஸ்டிச்சிங் போடாமல் இந்த சைடு மட்டும் போடுற மாதிரி ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கோங்க இப்படி இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த சைடு உள்ள லீஃப்க்கு வந்து லேஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்க லீஃப்க்கும் அதோட ஆப்போசிட் சைடில் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த லீஃப் பக்கம் இருக்க சைடில் ஸ்டிச் பண்ணாமல் அதோட ஆப்போசிட் சைடில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இனாமல் சென்டரில் இருக்க லீஃப்க்கு வந்து இந்த மாதிரி லேஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் கோல்டன் கலர் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த நுனி பகுதி வர மாதிரி வச்சுட்டு லைட்டாக நம்ம இப்போ வச்சுருக்க லேஸுக்கு உள்பக்கமாக லைட்டாக வர மாதிரி லேஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி விட்டால் போதும் பாருங்கள் ஈ நம்ம அந்த ஓப்பனாக இருக்க இந்த பக்கம் வந்து அந்த லீஃப்க்கு மேலே ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் ரெண்டு சைடு இருக்க லீஃப்லேயும் ஸ்டிச்சிங் போட்டாச்சு ஈ நம்ம அந்த லீஃப்க்கு லேஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கரெக்டாக வர மாதிரி வச்சு அந்த ஓரத்தில் அந்த வெட்டு பகுதி தெரியாமல் அந்த கிளாத் வெட்டி இருக்க பகுதி வந்து தெரியாமல் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து லேஸ் வச்சு கோல்டன் கலர் லேஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரொம்பவே அழகாக கிராண்ட் லுக்காக இருக்கும் நமக்கு பாருங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இனி நம்ம மேல் பக்கம் இருக்க பேட்ச் ஒர்க் நெக்கை வந்து கரெக்டாக இந்த பக்கம் நம்ம ப்ளவுஸ் கிளாத்துக்குள்ள ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி ஓரத்தில் ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட போகிறோம் பாருங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு நெக் போர்ஷன் இது இதுக்கு மேலேயும் கோல்டன் கலர் லேஸ் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக அந்த ஓரத்தில் அந்த வெட்டு பகுதி அதாவது நம்ம கட் பண்ணியிருக்க கிளாத் வந்து வெளியே தெரியாமல் மறைச்சி வச்சு இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஸ்டிச்சிங் போடுங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஃபினிஷிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு நம்ம வந்து பேட்ச் ஒர்க் டிசைனில் நெக் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு பேட்ச் ஒர்க் ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இனி நம்ம ப்ளவுஸோட பேக் சைடில் வந்து கீழ்ப்பக்கமும் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடித்து விட்டு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ளவுஸோட பேக் சைடு அளவு ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பேட்ச் ஒர்க் டிசைன் இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸோட நெக் வந்து நீங்கள் வந்து பேட்ச் ஒர்க் டிசைனில் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க பிக்னஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாடல் நெக் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் என்னோடய சேனல் வீடியோவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட